నా పేరు కృష్ణ మాది వజ్రకరూర్ మండలం తట్టకల్ గ్రామం ఇక్కడ మాకు వర్షం తక్కువ పడుతుంది వర్షాభావ ప్రభావం వల్ల ఇక్కడ మాకు వేరు శనకాయ నష్టం వచ్చి వేరే దానికోసం వేరే పంటల కోసం వెతకడంలో మాకు కరేపాకు కొంచెం బెటర్ అనిపించింది దీన్ని గుంటూరు జిల్లా మా పెద్దవర్లపూడి గ్రామంలో అక్కడ వెళ్ళి చూసి అక్కడ నుంచి అక్కడ చూసిన పంట విధానం అన్నీ తెలుసుకొని వచ్చి మేము ఇక్కడ కరివేపాకు సాగు చేయాలని నిర్ణయించుకున్నాము అదేవిధంగా ఇక్కడ సాగు చేస్తున్నాం కరివేపాకు తక్కువ పట్టుబడితో సాగు చేయాలనే ఆలోచనతో పాలేకారు గారి మీటింగ్కి తిరుపతికి వెళ్ళి అక్కడ తెలుసుకొని రావడం జరిగింది ఇది వర్షాభావంలో కానీ పండించుకోవచ్చు లేదంటే బోర్ బావుల కింద నీటి ఆధారం కానీ బాగా పండించుకోవచ్చు ఇక్కడ మేము నీటి నీటి ఆధారంగా కరివేపాకు వేయడం జరిగింది ఇది సాగు చేసుకునే ముందు వాతావరణ పరిస్థితులను బట్టి మనం సాగు చేసుకోవాలా ఇది బహువార్షిక పంట ఎత్తుగా పెరుగుతుంది బాగా ఒత్తుగా గుబురు గుబురుగా పెరుగుతుంది మంచి సువాసనతో ఉంటుంది ఇది కరివేపాకు సాగుకి ఇరవై ఏడు డిగ్రీల ఉష్ణోగ్రత నుంచి ముప్పై ఏడు డిగ్రీల ఉష్ణోగ్రత వరకు చాలా బాగా అనుకూలంగా ఉంటుంది పరిస్థితులు ఈ కరివేపాకు సాగుకి నేలల్లో మంచి నేలలు ఎన్నుకోవాలి ఒండ్రు మట్టి ఉన్న నేలలు ఎర్రగరప నేలలు ఇసుక నేలలు ఎర్రమట్టి నేలలు బాగా అనుకూలం నీరు నిలబడే భూములు ఇందుకు దీనికి పనికిరావు సమయం వచ్చి జూన్ జూలై నెలలో మంచి అనుకూలము బాగా పెరిగి ఏపుగా పెరిగి ఎక్కువ కోతలు పడే రకాలు మనం ఎన్నుకోవాలి దేశవాళీ రకాలైతే ముదిరాక పచ్చ రంగున్న ఆకులు లేత ఆకుపచ్చ రంగున్న కాండం గల రకాలను ఎంపిక చేసుకోవాలి ఇందులో భువనేశ్వర్ సువాసిని రకాలు మంచి దిగుబడులు ఇచ్చే రకాలు ఈ సువాసిని రకం వచ్చి వేరు మూలకంగా వ్యాప్తి చెందుతుంది మెట్ట ప్రాంతాలకు చాలా అనుకూలంగా ఉండే రకం భువనేశ్వర రకం వచ్చి నీటి పారుదల కింద మంచి దిగుబడిని ఇస్తుంది విత్తనాలను ఈ ఒక ఎకరానికి వచ్చి ఎనభై నుంచి వంద కిలోల విత్తనం అవసరం పడుతుంది ఇవి సేకరించిన వెంటనే పొలంలో చల్లుకోవాలి విత్తనాలు ఖరీదు వచ్చి నూట యాభై రూపాయల నుంచి రెండు వందల రూపాయల వరకు ఉంటుంది ఇది సీజన్ బట్టి విత్తనాల రేటు పెరుగుతూ పెరగచ్చు తగ్గచ్చు వంద కేజీల ఘన జీవామృతము యాభై కేజీల వ్యాపిండి వేసుకొని పొలం అంతా బాగా ఖరీదు ఉండాలి విత్తనాన్ని బీజామృతంతో విత్తన శుద్ధి చేసి అరగంట సేపు నీ చెట్టు నీడ నారబెట్టి విత్తుకోవాలి విత్తనం చల్లిన తర్వాత నీటి తడిని ఇవ్వాలి 
తర్వాత నాలుగు రోజులు ఐదు రోజుల్లో మళ్ళీ నీటి తెరలను ఇస్తూ ఉండాలి తర్వాత పదహైదు రోజుల నుంచి ఇరవై రోజుల ఇరవై రోజుల లోపు విత్తనం మొలకు వస్తుంది మొలిచిన తర్వాత ప్రతి ఏడు రోజులకు ఒక తడిని ఇవ్వాలి ఇరవై ఐదు నుంచి ముప్పై రోజుల్లో ఒకసారి నియమాసం పిచికారి చేసుకోవాలి మొలిచిన నలభై ఐదు రోజులకి ఒకసారి ద్రవ జీవ ద్రవ జీవామృతాన్ని డ్రిప్ ద్వారా కానీ లేదంటే పైన పిచ్చికారి కానీ చేసుకోవచ్చు మరియు అంతర్కృషి చేస్తూ మొక్కల దగ్గర ఉన్న కలుపు మొక్కల్ని ఎప్పటికప్పుడు తీసేస్తూ ఉండాలి ఒక మీటర్ పెరిగిన తర్వాత మొక్క చివరి ఇలా తుంచేయడం వల్ల మొక్క గుబురుగా పెరిగి బాగా దిగుబడిని ఇస్తుంది ప్రతి ఇరవై రోజులకి ద్రవ జీవనం పిచికారి చేయాలి దానివల్ల ఆకుల నాణ్యత బాగుంటుంది మూడో నెల నుంచి నాలుగో నెలల మధ్యలో కోతకు వస్తుంది అరవై రోజులకి గొంగుల పురుగు సోకుతుంది సోకి ఆకలన్నీ తినేస్తుంది దీని నివారణకు బ్రహ్మాస్త్రం పిచికారి చేసుకుం చేసుకోవాలి లేదా పేడ ఇంగువ మూత్ర ద్రావణం పిచికారి చేయాలి పులుసు పురుగు కాండంపై చేరి రసాన్ని పీల్చి వేస్తాయి మొక్క పెరుగుదల తగ్గిపోతుంది దీని నివారణకు పేడ మూత్రం ఇంగువ ద్రావణం పిచికారి చేయాలి పిచికారి చేసిన తర్వాత పది రోజులు వ్యవధి తర్వాత ఆకును కోయాలి సంవత్సరం పది నుంచి పన్నెండు నెలల్లో కోతకు వస్తుంది ఒక ఎకరానికి నూట యాభై నుంచి నూట డెబ్బై కిలోల దిగుబడిని ఇస్తుంది రెండవ సంవత్సరం ప్రతి నాలుగు నెలలకు ఒకసారి కోతకు వస్తుంది ఒక కోతకు వచ్చి ఏడు వందల కిలోలు దిగుబడిని ఇస్తుంది సంవత్సరానికి రెండు వేల ఒక వంద కిలోలు మనకు దిగుబడి వస్తుంది మూడవ సంవత్సరం రెండు వేల ఒక కేజీ రెండు వేల ఒక వంద కేజీలు దిగుబడిని ఇస్తుంది నాలుగవ సంవత్సరం మూడు నెలలకు ఒక కోత వస్తుంది వెయ్యి కేజీలు చొప్పున ఎకరానికి నాలుగు వేల కేజీలు దిగుబడి నిస్తుంది ఐదవ సంవత్సరం ప్రతి మూడు నెలలకు ఒక కోత వస్తుంది కోతకు రెండు వేల కేజీలు చొప్పున సంవత్సరానికి ఎనిమిది వేల కేజీలు దిగుబడి నిస్తుంది ఇలా సంవత్సరం పొడవునా ఆదాయం పొందవచ్చు
ధన్యవాదాలు